നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളെ എൻ ഐ എ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലെ ഉന്നതരുടെ സഹായമുണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കും സ്വപ്നയുടെ കോൾ ലിസ്റ്റിലെ ഇരുന്നൂറോളം വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പോലീസ് അന്വേഷണവും ഇന്ന് ആരംഭിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എസ് എസ് ശരൺ ഒപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത വി ജി എന്നിവർ ചേരുന്നു ആദ്യം ശരണിലേക്ക് ശരൺ കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം അത് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ് വ്യാജ ബിരുദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അതിനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് രഞ്ജിത്ത് സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ സ്വപ്ന സുരേഷ് സർക്കാർ ജോലി സ്വന്തമാക്കിയ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് അത് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ് അതായത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് സർക്കാർ ജോലി സ്വന്തമാക്കി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അപ്പോൾ പോലും മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെതിരെ പെട്ടെന്നൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇന്നലെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസിന് ഐ ടി വകുപ്പിൽ നിന്നും പരാതി ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായിട്ടുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സിനെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയും വിഷൻ ടെക്കിനെ മൂന്നാം പ്രതിയാക്കിയുമാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം പ്രധാനമായും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എൻ ഐ യുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉള്ളത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ വിശദമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നടപടികളിലേക്കും എൻ ഐ കടക്കുമെന്നുള്ള സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഏത് നിമിഷം വേണോ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നുള്ള സൂചന തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എൻ ഐ എ സംഘം പ്രാഥമികമായി ചില വിവരങ്ങൾ തേടിയതായിട്ടുള്ള വിവരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നോ നാളെയോ ഐ ടി മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെ വീട്ടിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടുതൽ റെയ്ഡുകളിലേക്കും എൻ ഐ എ കടക്കുമെന്നുള്ള സൂചനയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സരത്തിന്റെ തിരുവല്ലത്തെ വസതിയിലെത്തി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം എൻ ഐ എ ശേഖരിച്ചിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാഥമികമായി അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങളടക്കം തേടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻ ഐ റെയ്ഡ് നടത്തുമെന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വപ്നയുടെ ഫ്ളാറ്റിലടക്കം കൂടുതൽ റെയ്ഡുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ ഐ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ വിനീത വി ജി ഉണ്ട് വിനീത ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നറിയുന്നു ഇന്ന് ഇവരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഈ മൂന്ന് പേരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ എൻ ഐ എയുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് തീർച്ചയായും അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എൻ ഐ എ ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ തന്നെ സ്വപ്നയുടെയും ഒപ്പം സന്ദീപിന്റെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സരത്തിന് മാത്രമാണ് എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സരത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പല നിർണായക വിവരങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് എത്രമേൽ വാസ്തവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മറ്റാർക്കങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ ഐ എ സംഘത്തിന് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സരത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമി െന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുന്നത് ഇന്നും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യ
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് സർക്കാർ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ നീങ്ങിയാൽ സംശയ നിഴലിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മോചിതമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശിവശങ്കറിന് ഇനി സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടെന്നും തീരുമാനമുണ്ട് എൻ ഐ എയോടും യു എ പി എ നിയമത്തോടും എന്നും എതിർപ്പായിരുന്നു സി പി എമ്മിൽ എന്നാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ സർക്കാർ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും അതുവഴി ശിവശങ്കറിനെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണം എന്നാൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം പുറത്തുള്ള കൂടുതൽ വമ്പന്മാരിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പൊ നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അവരന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും പിന്തുണയും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എല്ലാ കുറ്റവാളികളും പുറത്തു വരട്ടെ ഏതെല്ലാം വമ്പന്മാരാണ് കൊമ്പന്മാരാണ് അവരെല്ലാം പുറത്തു വരട്ടെ എന്തിനാണ് അതിന് നമ്മൾ ബേജാറാവുന്നത് എൻ ഐ എ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നേരിടാനാണ് നീക്കം സാധാരണഗതിയിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനജന പ്രോത്സാഹനമായി മാറുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വരണ്ടേ മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ നിയമത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പെടണ്ടേ എൻ ഐ എ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പരോക്ഷമായി അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷും മറ്റും സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ ചില ചെറിയ കണ്ടികളാണെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ കേസിൻ്റെ സൂത്രധാരർ രാഷ്ട്രീയമായി എതിർച്ചേരിയിലുള്ളവരാണെന്നും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അന്വേഷണം മുറുകുന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിരോധത്തിലാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ ശിവശങ്കറിനെ സർക്കാർ ഇനി പിന്തുണയ്ക്കില്ല കസ്റ്റംസോ എൻ ഐ എയോ ചോദ്യം ചെയ്യും മുൻപ് ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് ഭേദമായവർക്ക് വീണ്ടും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്റിബോഡി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നശിക്കുമെന്നാണ് ലണ്ടനിലെ ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ ഭീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും വരുന്നത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപമെടുക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ശരീരത്തെ ദീർഘകാലം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്ന പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആന്റിബോഡി നൽകുന്ന പ്രതിരോധശേഷി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നഷ്ടമാകും ലണ്ടനിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകരാണ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത് കോവിഡ് ഭേദമായവരിലും വീണ്ടും രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് രോഗാവസ്ഥയിൽ ആന്റിബോഡി പ്രവർത്തനം അറുപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് പതിനേഴ് ശതമാനമായി കുറയും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ആന്റിബോഡി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം നഷ്ടമായിരിക്കും കോവിഡിന് എതിരായ വാക്സിനുകളും ഗുണം ചെയ്യില്ല കോവിഡിനെതിരെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധമാണ് തീർക്കേണ്ടത് എന്നതിൽ പോലും വ്യക്തത ഇല്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് രോഗം ബാധിച്ച തൊണ്ണൂറ് പേരിൽ തുടർച്ചയായി നടത്തിയ ആന്റിബോഡി പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഇത്തരം നിഗമനമെന്നാണ് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിലല്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇനിയും വൈകിയാൽ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാകും ലോകം നേരിടേണ്ടി വരികയെന്നും ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇതിനിടെ അമേരിക്കയിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമാവുകയാണ് പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ ട്രംപിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ അന്തോണിയ ഫൌച്ചിയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് വൈറ്റ് ഹൌസ് അതേസമയം ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി മുപ്പത്തിരണ്ടു ലക്ഷം കടന്നു ഇതുവരെ അഞ്ചു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം പേരാണ് മരിച്ചത് കോവിഡ് ആശങ്കയൊഴിയാതെ തിരുവനന്തപുരം ഇന്നലെ മാത്രം അൻപത്തിയൊൻപത് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആറുപേരുടെ രോഗ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതും വെല്ലുവിളിയാണ് അതേസമയം നഗരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടുതൽ പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച അമ്പത്തിയൊമ്പത് പേരിൽ ഇരുപത് പേർ പൂന്തുറ സ്വദേശികളാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായ പൂന്തുറയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ആറുപേർക്ക് എവിടെ നിന്ന് രോഗം പകർന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതും വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരി
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മാർക്കറ്റുകളിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത വലിയങ്ങാടിക്ക് പിന്നാലെ വടകരയിലെ മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ലോറി ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നാണ് രോഗബാധയെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ജില്ലയിലെ പ്രധാന മൊത്തക്കച്ചവട കേന്ദ്രമായ വലിയങ്ങാടിയിലാണ് ആദ്യം ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നലെ വടകരയിലെ പച്ചക്കറി ചന്തയിലും അടക്കാത്തെരുവിലെ കൊപ്ര ഗോഡൌണിലും കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് ജില്ല വടകര പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്നുള്ള പച്ചക്കറി ചന്തയിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി ചന്തയിലെ കച്ചവടക്കാരനും ഭാര്യയ്ക്കും അടയ്ക്കാത്തെരുവിലെ വ്യാപാരിക്കും മകനുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് രണ്ട് മാർക്കറ്റുകളും ഇന്നലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അടച്ചു വടകര മുനിസിപ്പാൽ ഏരിയയിലെ നെറ്റ് സീറ്റ് അടക്കാത്തെരു അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് ഈ ഏരിയയിലാണ് രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ജില്ലയിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കും ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ലോറി ഡ്രൈവർ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയതോടെ കൊയിലാണ്ടി പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെ മൂന്ന് കടകളും അടപ്പിച്ചു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ പത്തുപേരെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ച് കോവിഡ് ആന്റിജൻ പരിശോധനാ ഫലം തുണേരി പഞ്ചായത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരുടെ ആന്റിജൻ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനാ ഫലമാണ് പുറത്തുവന്നത് തുണേരിയിൽ ഉറവിടമറിയാത്ത രണ്ട് കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തിയത് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും തടയാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ എതിർകക്ഷികളാക്കി അഭിഭാഷകനായ ജോൺ നമ്പേലി അടക്കമുള്ളവരാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നൽകിയത് പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് എന്നെത്തുമെന്നറിയാതെ ഇസ്രായേലിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ എംബസിയെയും നോർക്കയെയും സമീപിച്ചിട്ടും അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് ആരോപണം ഗർഭിണികളും രോഗികളും അടക്കം നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇസ്രായേലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എയ്റ്റ് മന്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോരാ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിലൊരു പതിനഞ്ച് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എംബസിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അവരതിനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല കോവിഡ് പടരുന്ന ഇസ്രയേലിൽ മലയാളികൾ കഴിയുന്നത് ഏറെ ആശങ്കയോടെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ പല വഴികളും നോക്കി വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യം തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു നൂറുപേരടങ്ങുന്ന ചെറു സംഘങ്ങളായി എംബസിയെയും നോർക്കയെയും സമീപിച്ചു എന്നാൽ ഒന്നും നടന്നില്ല നാട്ടിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരും രോഗികളും ഗർഭിണികളും ഉൾപ്പെടുന്നു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നാല് മാസമായി നാട്ടിലെത്താൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇസ്രയേലിലുള്ള മലയാളികൾ ഒരുപാട് പേര് ഡയാലിസ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നോ ഒരു ഉറപ്പുകളും കിട്ടിയിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലും സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിയാക്കി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്ന് ഇരുപാടിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുടെയും പങ്ക് സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെയും പ്രതിയേർത്ത് കേസെടുക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം ആലുവ സ്വദേശി മൈക്കിൾ വർഗീസാണ് ഹർജിക്കാരൻ കോൺഗ്രസിലെ തമ്മിലടിയിൽ ഭരണപ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും എം എൽ എമാരുടെ യോഗം സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെയും യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇന്ന് ജയ്പൂരിൽ എത്തിയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ഇരുപതിലേറെ എം എൽ എമാർ ഒപ്പമു
राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए मुपद एम एल एवकाशपेट सचिनपम परमावधि पदग्र कूटल सचिनपम कूड़ा मंत्री पदवी नल्ग फोर्मुला राहुल प्रियंक मोटा अनिश्चितत्मर एम एल रिटे मे पड़च नीक नेतृत्व जो प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव के बारे में ये तय किया गया कि जो बड़े नेतृत्व है वो तय करेंगे और जहाँ तक बात है कहीं कोई छोटी मोटी नाराजगी है तो शायद अगर कहीं बातचीत के जरिए कोई समाधान होता है तो समाधान को भी पूर्णतया नजर में रखते हुए समाधान किया जाए नेशनल डेस्क न्यूज एटीन लडाक अतिरती संघर्षावस्थ नाला वट कम तल चर्च इन कि लडाक चूशूल प्रदेश इज्य सैनिक कमांडरम चर्चा नियंत्रण रेखी रैनिक पिंमा प्रधान विषय संघर्ष मेखल विन्स आयुध सैनिक व्यूहल संबंध लफ्टन तल चर्चा सूचना पद्मनाभ स्वामी षेत्रवे बंधप्रीमकोड़ी विधिया पश्चात निर्दिष्ट मलबार देवस्व बिलिने प्रचारण शक्त बीजेपी कुचि तिवदांगूर् देवस्व मतृक मलबार देवस्व बोर्ड पिष्कान नीक प्रतिषेध मलबार देवस्व बोर्ड रूपी पार्य ट्रस्ट इधिकारूर् देवस्व मतृक मलबार देवस्व बोर्ड अधिकार लभ्यमकर्दिष्ट बिल क्षेत्र सरकार वादमुयी रि मलबार देवस्व बोर्डि रूपीकाल बीजेपी संघपरीवा व्यापक प्रचार पद्मनाभस्वामी षेत्रवे बंधप्रीमकोड़ी विधिया अस्थान निर्दिष्ट बिलिने वीडूम प्रचारण बीजेपी बिल नियम पास नीवसमी बीजेपी प्रचारण ठीकमो आशंकु संघपरीवा नियंत्रण क्षेत्र संरक्षण समि तलपत सामूदरी कुटांग बिलिने आद्यम रंग सामूद्र नियंत्रण देवस्वेत्र जीवन का मलबार देवस्व बिलिने अकूल बीजेपी प्रतिसंधि इतर संस्थान पाल पापन्नमे याद पिशोधन कोविड भीषण पेरी पाल मीनाक्षीपुर क्षीर वििकसन वकुपि चेकपोस्ट तुरान पिशोधन नारण मत वकुपस्ट इवे प्रवर्ति पाल पिशोधना केन्द्र अटकूंगी पाल भाग पाल पापन्न प्रधानमंत्री मीनाक्षीपुर चेकपोस्ट दिवस अंपति वाहन स्वक्य कमी पाली इवि कड़ू याद पिशोधन कूड़ा इवेल कड़पुर मीनाक्षीपुर प्रवर्ती क्षीर वििकसन वकुपि चेकपोस्ट पाल पिशोधना केन्द्र अटंकड़ी कारण कोविड भीषण तुर्न अटच चेकपोस्ट तुरंत प्रवर्पा अधिकृतर तापर का स्वक्य कमी सहायकाना आरोपण उयर्ट गवर्मेंट कृत्य मिशोधन अटी मिल पिशोधिक पाल दिन प्रति कुछ मुदल वैलिया आगे उपयोग पाल पिशोधन के कड़ी विड़ा धीचा स्वक्य लोबिक सहायक ना सरकार कईकोलिषण नीलना वाहन पिशोधिक स्वप्न पद्धति अतिवेग रे पाते समरूर्वास मंत्रसभा अंगीक अलइनमें प्रकार ऐलूर इरूटो कुटपाड़ नष्ट अलइनमेंटी जनवास मेखल पाद धीचे वनकड़े सहायक आक्षेप 
നാടാകെ കോവിഡ് ഭീതിയിലാണ് അപ്പോഴും കോഴിക്കോട് എലത്തൂരിൽ വലിയൊരു സമരത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുകയാണ് അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ അതിജീവന സമരം ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മേത്ത് കൂടി ഓല് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോട്ടെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ വളരെ വിഷമാണ് ഇത് കേട്ടതിന്റെ ദേഷ്യം ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടാണുള്ളത് എങ്ങോട്ട് പോവാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ആളുകൾ ചെറിയൊരു മോനാണുള്ളത് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോവാനാണ് അതൊന്നൊരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല വികസനം വേണ്ട ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല വികസനം വന്നോട്ടെ പക്ഷെ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ട് ഒരു വികസനം ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല വയസ്സ് കാലത്ത് എവിടത്തേക്ക് പോയതാ പത്ത് ഇരുപത് അമ്പത് വയസ്സായ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എണീസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനാൻ്റെ കാര്യത്തിന് എണീസിക്കാനും അങ്ങോട്ട് കൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഇവിടേക്ക് പോകാനും വരാനാ പറയുന്നു എലത്തൂരിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലാണ് തെക്കും കിഴക്കും കോരപ്പുഴയും അകലാപ്പുഴയും അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച അലൈൻമെന്റ് എലത്തൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ് ബംഗാലി വരെ നിലവിലെ റെയിലിന് സമാന്തരമായി പോകുന്ന പാത പിന്നീട് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കും എലത്തൂരിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വീടുകൾ നഷ്ടമാകും സ്കൂളുകൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ പല കെട്ടിടങ്ങളും ഇല്ലാതാകും മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും പദ്ധതി ബാധിക്കും കാവുകളും ചതുപ്പു നിലങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകും റെയിൽവേയുടെ കൈവശമുള്ള സ്ഥലത്തുതന്നെ പുതിയ പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കാനാകും അതൊഴിവാക്കി പാത വഴി തിരിച്ചു വിട്ടതിനു പിന്നിൽ മറ്റു ചില താൽപ്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലം ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന സ്ഥലം ഇതൊക്കെ റെയിൽവേന്റെ സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ റെയിൽവേ ഇത്ര അധികം ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വികസനത്തിന് പോകുന്നില്ലേ ചെറിയ പ്രദേശത്തൂടെ ആളുകളെ പോകുമ്പോൾ പുനരധിവാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് പെട്രോളിയം സംഭരണ കേന്ദ്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പാത വഴി തിരിച്ചു വിട്ടതെന്ന് കെ റെയിൽ എം ഡി അജിത് കുമാറും വ്യക്തമാക്കുന്നു എലത്തൂര് മാറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ എലത്തൂരില് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമാന്തരമായി പോകാൻ റെയിൽവേ അവിടെ ഒരു വളവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കേരളയിൽ തീരുമാനം മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട എലത്തൂറുകാർ എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാകുന്നു ക്യാമറമാൻ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കോവിഡ് ബാധിച്ച് റാസൽ ഖൈമ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങായി പ്രവാസി സമൂഹം പ്രവാസി സംരംഭകനായ ഡോക്ടർ ഷംസീർ വയലിലാണ് കുടുംബത്തിന് സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ മകന് സമ്മാനം നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹം ബാക്കിയാക്കിയാണ് പവിത്രന്റെ മടക്കം തൊഴിൽ നഷ്ടമായി നാട്ടിലേക്ക് വരാനിരിക്കെ റാസൽ ഖൈമ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീണായിരുന്നു മരണം പവിത്രന് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു വിയോഗ വാർത്തയറിഞ്ഞ് കുടുംബത്തിന് പിന്തുണയറിയിച്ച ബി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ഷംഷീർ വയലിന്റെ സഹായമാണ് കുടുംബത്തിന് നൽകിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം കൈമാറിയതിനൊപ്പം മകന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവും ബി പി എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സഹായം കൈമാറി ബി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു വലിയ സഹായഹസ്തം ഡോക്ടർ ഷംസീർ വയലിൽ അദ്ദേഹം ആ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ലാപ്ടോപ്പും ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വി പി എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സമ്മാനമായി ആ കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു ബി പി എസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ ഹാഫിസ് അലി ഉള്ളാട്ട് ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു പ്രവാസി സമൂഹം നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് പവിത്രന്റെ കുടുംബം നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്